ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸಹಸ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೂ ನಾನು ಸಹಸ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಈ ದಿನ ನಾನು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ ಏನಪ್ಪ ಆ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಾದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ಜೀವವುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾನ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಶಮಿಕ್ಸ್ಲಿ ನೀವು ಶಮಿಕ್ಸ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಜಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ತಂದೆಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ಕೂಡ ಪುನಃ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಡುಕನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಲು ಈ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ನನ್ನಂತವನು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಚೂರು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ನೆರೆಯವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರೋರ್ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ರಿ ಅಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಉಷಾ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯಂದಿರಿಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೂ ವಿಧೇನಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರು ಬಂದಿರೋರು ಕೈ ಎತ್ರಿ ಅಂದ್ವಿ ಅಂತ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಜಣ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನಾನು ನಡೀತಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಾಗ್ಬೇಕಂತ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋರು ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಾಠಗಳು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದೀರಾ ನಾನು ನನ್ನ ಅನ್ನಿಸಿಕೆನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀನ್ರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜಣ ಅಂತವರು ಇನ್ನ ಸಹೋದರಗಳು ಕನ್ಕಾಡನ್ಸು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸು ರೀಫ್ರಿಂಟು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆ ಬುಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇರ್ತದೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನನ್ನಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡೋವಾಗ ಒಂದು ತಪ್ಪಿರ್ತಿದೆ ನೀವು ಶ್ರಮಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಡೋಂತ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು
ಎತ್ತು ಯಜಮಾನನನ್ನು ಕತ್ತೆ ಒಡೆಯನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಗೋದಲಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೋ ತಿಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯು ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಜನವೇ ಅಧರ್ಮ ಭಾರ ಹೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಜೆಯೇ ದುಷ್ಟ ಜಾತಿಯೇ ದ್ರೋಹಿಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ಯಹೋವನನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ಯರ ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಮಾತು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದು ನಮ್ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಇಂತ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಜನವೇ ಅಧರ್ಮ ಭಾರ ಒತ್ತಿರುವ ಪ್ರಜೆಯೇ ದುಷ್ಟ ಜಾತಿಯೇ ದ್ರೋಹಿಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನ್ ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅನೇಕ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಹೈಗುಪ್ತದಿಂದ ಕಾನೂನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರೋಗ ಆ ನಲವತ್ತೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗುಣಬುಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವರು ಮಾಡಿರಂತ ಒಂದೊಂದು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೆದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಾನೂನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿದು ಇಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಓಟ ಓಡಿ ಮುಗಿದು ಪರಮ ಕಾನೂನಕ್ಕೆ ಸೇರೋರು ಈ ರೀತಿ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಓದ್ರಿ ಯಶಾಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಇಂಥ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಶಾಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಎತ್ತುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ಹೌದು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬಹು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ನಾನು ಕೇಳೆನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ತುಂಬಿದೆ ಸಾಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ನೀನ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನ್ನಂತವನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಗ ನನಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ರು ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ತೋರ್ಸಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಬೀಳೋಗ ನನಗೂ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇವಾಗ ನಾನು ನಾನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೋ ತಿಳಿಸಲ್ಲಮ್ಮ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಓದ್ರಿ ಮತ್ತಾಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಡಿರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯವೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದದೆ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನಂತವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯ ನನ್ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತಾನೆ ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗ ನೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೊಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಂದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸಹ ಅವ್ರಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರಾಗಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು
ಅವರಾಗಿ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರು ನಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗ್ ದೇವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿನ್ಗೇನ್ ಬೇಕಂತ ನನ್ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ ಕೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅವರಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಯಾರ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆದಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕಟ್ಟೆನವರೆಗೂ ಯಾರ್ದಾನು ಒಬ್ರದ ಹೆಸರು ಇಲ್ರಿ ಅವ್ರ ತರ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಓಕೆ ಕಾಯಿನ್ ತರ ಕಾಯಿನ್ ತರ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಒಂದು ಯೋಹನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ಕೆಡುಕನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಕಾಯಿನಂತೆ ನಾವು ಇರಬಾರದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕೃತ್ಯಗಳು ನೀತಿಗೆ ಸರಿಯಾದವುಗಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನೋಡಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಡುಕನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಕಾಯಿನಂತೆ ನೀವಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಅವ್ರ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂದಾಕದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಆದಿಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ಐದನೇ ವಚನವರೆಗೂ ಹೋದ್ರ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನನ್ನು ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ತಂದು ಯಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು ಹೇಬೇಲನು ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಚೊಚ್ಚಲ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತಂದು ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿದನು ಯಹೋವನು ಹೇಬೇಲನನ್ನು ಅವನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಯಿನನನ್ನು ಅವನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿನನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡನು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರ ಹೇಳ್ತೀರ ನೋಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರಾದ್ಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಹೋದರಗಳು ದಾಸರುಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಗಳು ಈ ಸತ್ಯ ವಚನ ಓದೋಗ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ದೇವರು ಹೇಬೇಲನನ್ನು ಅವನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ರಂತೆ ದೇವರು ಕಾಯಿನನನ್ನು ಅವನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲಂತೆ ಯಾಕ್ರಿ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಬೆಳಿತೀವ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣಂದಿರೋ ಅಕ್ಕದಿರೋ ತೆಂಗಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದು ಇದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಆ ಬೆಳೆನ ಬೆಳೆದಾಗ ಅವನು ಇದು ದೇವ್ರು ನನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ತಿಂದು ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳುಕ ಪಳಕ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ದಾಗಾಗಿರೋದು ಏನಾನ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ತರಬೇಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವನ್ನು ತಂದ ಆವಾಗ ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಮಗಳೇ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಅವನು ಅಂತದ್ನ ಒಳ್ಳೇದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಗ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಕೊಡದೆ ಏನೋ ತಾನು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಿರಿಕೆ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಹೋದ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಸಾರಿ ಐದನೇ ವಚನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ ಯಹೋವನು ಹೇಬೇಲನನ್ನು ಅವನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಯಿನನನ್ನು ಅವನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಕಾಣಿಕೆನ ಯಾಕೆ ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಥಮವಾದದ್ದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ತರಬೇಕಿತ್ತು ಅವನು ಇವನಂತ ತರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಯಿನನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅವನ್ ತಂದಿದ್ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಕಾಯಿನನನ್ನು ನಾನ್ ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಕಾಯಿನನನ್ನು ಯಾಕೆ ಮೆಚ್ಚ
ಅವನ ಮನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಂಗ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬಿದ್ದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ ಇವಾಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ದೇವರು ಅವನ್ ಕಾಣಿಕೆನ ಅವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ದೇವ್ರೇ ನೀವ್ ನನ್ ಕಾಣಿಕೆನ ನನ್ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡ ಯಾರ ಮೇಲ್ ಕೋಪಗೊಂಡ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇವಾಗ ಕಾಯಿನ್ ಕಾಣಿಕೆನ ಕಾಯಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇವ್ರು ಇವನು ಕೋಪ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಆಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದ ದೇವ್ರ ಅವನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಅಂತ ಅವನ್ನ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನು ಕೋಪ ಬಂತು ಎಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ದೇವ್ರ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಕೇಳಲ್ಲ ಇದೇ ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇರೋಂಥ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅಲ್ರಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಕುಮಾರನ ರಕ್ತದಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗ ಅವರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಒಂದ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ರೀ ನೀವು ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನೆರೆಯವರು ದೇವ್ರಿಕಿರೋ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಓದೋಗ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನನ್ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ನನ್ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದೆ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಸಹೋದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ನಡೆ ನುಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಇರೋರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳಲ್ರಿ ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರು ಕರ್ಣಾಮೂರ್ತಿ ಆದ ದೇವ್ರು ಅವನ್ ಕೋಪ ಪಟ್ಟೋಗ ಇವನ್ ಯಾರಾನ ಒಂದೆರಡು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ ಇವನ್ನ ಏನಾನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಏನಾನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾನ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ರಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ದೇವರೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ವಚನ ಹೋದಮ್ಮ ಆಗ ಯಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗಿತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದಲ್ಲವೇ ಸಾಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಎತ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅವ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕಿತ್ತು ದೇವ್ರು ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ತಗೊಂಡೋದೆ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಎತ್ತಿರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆ ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ಓದಮ್ಮ ಹೇಳ್ನೇದು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗಿತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಾಪವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆದರೂ ನೀನು ಅದನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಸಾಕು ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ರಿ ಆದರೂ ನೀನು ಅದನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಆ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಪಾಪನ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ್ರಿ ಸೈತಾನ್ ಅಂತೋನು ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗನ
ಅಂದಿ ಅವನ್ನ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅವನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡಿತೀವಿ ಅವನ್ನ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಜಯಿಸೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಅವನು ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡೋರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ತನ್ನ ದಾಸರುಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ತನ್ನ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗೋಗ್ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರು ತನ್ನ ದಾಸರುಗಳನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅವರು ಸತ್ಯ ಬೇದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದರಂತೆ ನಡಿಬೇಕು ಆ ತರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೇಳ್ದೆ ಅವನ ಮನ ತಿರುಗ್ದೆ ಪುನಃ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಓದಮ್ಮ ತರುವಾಯನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಏಬೇಲನಿಗೆ ಅಡವೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಎಂದನು ಅಡವೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದನು ನೋಡಮ್ಮ ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಅವನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣರಿ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ ಆದಂತವನು ಬಾ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದಾಗ ರೇ ನನ್ನ ಕಾಣಿಕಿನ ದೇವ್ರು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೋಗ್ದೆ ಅಣ್ಣನ್ ಕರೆದೋಗ ಬಾಡಿವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದಾಗ ಅಣ್ಣನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿ ಏನಂತ ಇವನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇದನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ನಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವನಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಯಾವ ತರ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನು ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಿತ್ತು ಅವನ್ನ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚದಂತ ಸಂತೋಷ ಬೀಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೋಪ ಪಟ್ಟು ಅವನ ಸಾಯಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಆದ ದೇವ್ರು ಪುನಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಇವನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇವನ್ಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಪಾಡೋದು ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸೋದು ಅಂತ ದೇವ್ರು ನಮ್ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳೋರು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳೋರ್ರಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಪುನಃ ಅವನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಚೌದಮ್ಮ ಯಹೋಬನು ಕಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಏಬೇಲನು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ನಾನರಿಯೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕಾಯುವವನು ನಾನು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಕೋಪ ತೀರ್ದ ಮೇಲೂನು ಅವನ್ನ ಇವನು ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೂನು ದೇವ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಭಯನೇ ಇಲ್ದೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾನೇನ್ ಕಾಯೋನ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂತ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ನೆಡೆ ನುಡಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ನಂತವನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮಣತಾಲ್ ಹಾಕಿ ದೇವ್ರೇ ನನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸು ನೀನ್ ನನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರಮ್ಮ ಕೆಣ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಂತ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ
ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದಿ ಕೇಳದಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡಂತ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಿನ್ಗೆ ಫಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ ಫಲ ಕೊಡ್ದಿಲ್ದಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಊಟ ಸಿಗ್ದಿಲ್ದಾಗ ನೀನ್ ಹಲಿಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ನೀನ್ ಹಲಿಯದ್ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಂಥ ಒಂದು ಗತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇವನು ದ್ವೇಷ ಭ್ರಷ್ಟನು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರು ಅವನ್ಗೆ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರ ಜನಗಳು ನೋಡಿ ಇಂತ ಒಂದು ಇದು ನಮಗ್ ಬರ್ಬಾರ್ದಂತ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ನಾವ್ ಆ ರೀತಿ ನಡೀದೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ತರ ನಡೀತಾರೋ ಅಂತವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ತನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದವ್ರು ಯಾರು ಯಾರ್ದಾನ ಹೌದು ಅಮ್ಮ ಯುವದಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಓದನ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತಾಯ ಆಗ ಮಹಾಯಜಕರು ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು ಆದರೆ ಬಹು ಮಂದಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ನಿಂತರೂ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಯಾಜಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ಮಾಯಾಜಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ಯೇಸುನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತ ಒಂಚ ಹಾಕದ್ರಂತೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಈ ಮಾಯಾಜಕರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಆ ಯೇಸಿನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ರಿ ಎಲ್ರು ಎಷ್ಟೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಆ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ನಡೆ ನುಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಜನರನ್ನ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತೇ ಇರೋಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಾಗವಾಗ ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೋಪ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಆತನ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಸಾರಿ ಮತಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಆಗ ಯೇಸು ಅಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಸಾರಿ ಬಳಿಕ ಏಸು ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯವರ ಸಭಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಜನರ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬೇರೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದನು ಆತನ ಸುದ್ದಿಯು ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿದ್ದರಿಂದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಅಂದರೆ ತರ ತರದ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುವವರನ್ನು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವರನ್ನು ಮೂರ್ಛಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವ ವಾಯುವಿನವರನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು ಆತನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಗಲಿಲಾಯ ದೆಕಪೋಲಿ ಎರಸಲೇಮ್ ಯುಧಾಯ ಎಂಬಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ಥ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಯಿತು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ಥ ಜನರು ಬಂದಿರಂತ ಅವರ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಕಣ್ಣೀರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಸಕ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಕುಳ್ರನ್ನ ಕುಂಟ್ರ ಕುಷ್ಠರೋಗದವ್ರನ್ನ ಸತ್ತೋರ್ನ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ಥ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಜನರು ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಆತ ನಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇದನ್ನ ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರ ಮಹಾಯಾಜಕರ ಹತ್ರ
ಆತನ್ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆತನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಕುಂಟ್ರು ಕುಳ್ರು ಸತ್ತವ್ರು ನೆಪಿಸಂಗೆ ನಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನು ಯಂಗನ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಇವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು ಯಾರ್ರಿ ಪರಿಸರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಾಯಾಜಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥವರು ಮೋಸೆ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸೋರು ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿರಂಥ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ನಡೆ ನುಡಿ ನೋಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳ್ರಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಸಹ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರಾಗೋರ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವಾಗುವಂತ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾನಂತ ಯಾಜಕನಾಗೋನು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಜನಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಹೆಂಗನ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಇಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ನನ್ನಂತೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಆ ತರನ ಯಾಕೆ ಯೇಸುನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದು ದ್ವೇಷ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರಾಗುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರಾದ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಂತವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಮತ್ತಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೂ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪರಿಸಾಯರು ಮೋಶ್ಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆದರೆ ಅವರ ನಡತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಜನರ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುತ್ತಾರೆ ತಾವಾದರೋ ಬೆರಳಿನಿಂದಲಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೊಲ್ಲರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊಂಡೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಔತಣ ಪ್ರಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೀಠಗಳು ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಜನರಿಂದ ಬೋಧಕರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವುಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಂಥ ಯಾಜಕರು ಯೇಸನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಪಟ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬರೇ ಹೆಸರುಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಸರುಗೋಸ್ಕರ ಹಿರಿಯರು ಹೆಸರುಗೋಸ್ಕರ ಯಾಜಕರುಗಳು ಮೋಸೆ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳು ಮನೆ ಕರೆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ನನಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾಳೆ ಯಾಜಕರಾಗಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕ್ರಿ ಆಯ್ತು ಇಂಥ ಯಾಜಕರ ತರ ನೀವಾಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಥ ಯಾಜಕರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ನಡೆ ನುಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಆ ತರ ನಾವು ನಡೆದಿಲ್ದಂಗೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿ ಆ ತರ ನಡೆಯೋರಾಗಂತ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹೆಸರು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರ ಹೆಸರು ಯುದಾಸ್ ಇಸ್ಕರ ಯುದ
ಶಿಷ್ಯರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವನಾದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ್ತೆಂಬ ಯೂದನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವನು ಮಹಾಜಕರ ಬಳಿಗೂ ಕಾವಲಿನ ದಳವಾಯಿಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ತಾನು ಏಸುವನ್ನು ಹಿಡುಕೊಡುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದನು ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಲು ಅವನು ಒಡಂಬಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಗದ್ದಲವಾಗದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡುಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು ಈ ಇಸ್ಕರೆತ್ ಯುದಾಸು ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಒಳ್ಳೆ ಓಟ ಓಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪೋಸ್ತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ಸಿಂಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವ್ರ ಕರೆದಿರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಹಳೇ ಸ್ವಭಾವ ಅವನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಕಿನ ಮುಂಚೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಯುದಾಸು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡೋಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒನ್ ಟೈಮು ಅಪಾ ನೀನು ಮಾಡೋಂತ ಈ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಆ ಕುಳ್ರು ಕುಂಟ್ರು ಕುಷ್ಟ್ರೋಗ್ದವ್ರು ಸತ್ತವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ದೇವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದೋನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಡಿದು ಕೊಡೋಂತ ಉಪಾಯ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಿಂಹಾಸನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರುಗಳಾಗಂತವ್ರು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೈದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಮ ಐವತ್ತೈದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸುವವನು ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಳಿಕೊಂಡೇನು ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವವನು ದ್ವೇಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡೇನು ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ವಕೀಯನು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನು ಅಲ್ಲವೇ ನಾವು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ರಸಭರಿತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದೊಡನೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಇಂತ ಜೊತೆಲಿದ್ದವರು ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಅವತ್ತೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೀ ಇವತ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಂಬಿ ವಿಶ್ವಾಸತಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ನೀವೇನೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಬರಬಾರ್ದು ಇಂಥ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಣಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ದೇವ್ರೇ ಇವರೇ ನನ್ ಸಹೋದರ ಇವರೇ ನನ್ ಸಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾತು ಹೇಳೋಗ ನಮ್ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾಠಗಳು ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸು ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ವಿಕರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಇವತ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಾಳೆ ನಡೆಯೋದ್ನ ಹೇಳೋಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜಣ್ಣನ ನೋಡೋಗ ಇವತ್ತು ರಾಜಣ್ಣನ ಅನೇಕ ಜನರು ಸತ್ಯನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು 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 ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸಿರಂತ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ರಾಜಣ್ಣ ಕೂಡ ನಮ್ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರ್ದು ಒಂದು
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವ್ ನನ್ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನು ನನ್ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ನನ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೊಗಳ್ದವ್ನು ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆತರ ನಮ್ ರಾಜಣ್ಣ ಕೂಡ ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಪಾದ ಕೊಪ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ 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 ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾದರಿ ತೋರಿಸ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಮನುಷ್ಯರೇ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ ಅದು ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಡೆದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ದಾಗ ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇಂಥ ಸುವರ್ತಕರಿಗೆ ಹಿಂಗಾದಾಗ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಎಡಗಾಲಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸೇವೆಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಜೊತೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಯನತೆ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇರ್ತಾರ ರೀ ಎಲ್ಲಾರು ಇಸ್ಕರದ್ದು ಯೂದನ್ ತರ ಇರಲ್ಲ ರೀ ಅಕಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಅವರು ಹೇಳ್ದಾಗ ಆ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ತನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ನಡೆದು ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯೋಗ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಫಲಗಳು ಕೊಟ್ಟವರು ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕಾಲ ಅಡ್ಡ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಯ್ಯ ನನ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಯ್ಯ ನನ್ ಜೊತೆ ತಿಂದಲ್ಲಯ್ಯ ನನ್ ಜೊತೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರದಲ್ಲಯ್ಯ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳದಲ್ಲಯ್ಯ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನೇಕರ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅವರು ನನಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಂತೆ ನೀನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಕ್ ಹೋದಾಗ ನಿನಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ನಮ್ ಜೊತೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬಿತ್ತಿತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಕುಯ್ಯತ್ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಇರೋಂತ ಈಶ್ವರ್ಯ ಯೂದನ್ ತರ ನಾನಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನಂತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರ ಕೇಳ್ತಾರ ಕೇಳಲ್ಲ ನನ್ನಂತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ ಸಾಕ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥವ್ರ ನೀವಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣನೆ ಸುಮ್ನಾಗ್ಬೇಡಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಡೆ ನುಡಿ ವಿಧೇಯತ್ವ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರೋಂಥ ಕೆಲ್ಸಗಳು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಓದ್ರಿ ಆ ಮಾರ್ಕ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಓದ್ರಿ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆಂದು ನಂಬಿರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದೆಂದು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆಂದು ನಂಬಿರಿ ಒಂದಿದರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇಕಾ ಈ ಮಾತು ಒಂದು ಬೇಕ್ರಿ ಒಂದು ಬೇಕ್ರಿ ಯಶ್ಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಗ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವ್ದು ಕಾರಣ ಇವಾಗ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಮೂರ್ ಜನಕ್ ಕಾರಣ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಿರಣ್ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಮನ್ಸು ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಿದ್ದೇವೆಂದು ನಂಬಿರಿ ಒಂದಿದ್ದೇವೆಂದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನ
ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡುವನು ಅಂದರು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ನಡೆ ನುಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ದ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ನೀವ್ ಕೇಳಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶ್ರಮಿಕ್ಷಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶ್ರಮಿಕ್ಷದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ವಿರುದ್ಧವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಶ್ರಮಿಕ್ಷು ಶ್ರಮಿಕ್ಷಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರಮಿಕ್ತಾರೆ ನಾವು ಶ್ರಮಿಕ್ಷಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ಶ್ರಮಿಕ್ಸಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಓದ್ರಿ ಒಂದು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಮತ್ತಾಯ ನೀವು ಜನರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವನು ಆದರೆ ನೀವು ಜನರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿರಂತ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೀದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಶ್ರಮಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶ್ರಮಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಶ್ರಮಿಕ್ಷಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶ್ರಮಿಕ್ಷಿಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಿಕ್ಷಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬೇಡದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀನ್ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯೋಹನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವಚನ ಓದಮ ಭಕ್ತಿಹೀನರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವನು ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು ನೋಡಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಹೀನರಂದ್ರೆ ಕಾಯಿನು ಯಾಜಕರು ಇಷ್ಕರ ತೀವ್ರಸ್ತರ ತರ ನಡೆ ನುಡಿರಂತ ಭಕ್ತಿ ಜನಗಳು ಮುಂದೆ ನೋಡೋರ್ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿವಂತ ನಾನು ದೇವದಾಸನು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಹೀನರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಯಾರು ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯೋನು ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀನನು ಮನಮೃದವನು ದೇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಭಯಪಡೋನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತವನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೀತಾರೋ ಅವರೇ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅವರೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯೋರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಆಗೋರು ಅಂತವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ವ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯೋದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳಿ ಯಾರನ ವಚನ ಹೇಳ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯೋದ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯೋದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ನಡೆಯೋದ್ರಿ ಹಾ ಆದಿ ಕಂಡಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೂ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಚನ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ವಚನ ಯಾವ್ದ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಮ್ಮ ಏಷಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮನ ಮುರಿದವನು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನು ಅದು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರ
ಯಾರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ನನ್ನ ತಂದೆ ಚಿತ್ತದ ತಡೆಯೋನೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವನೇ ಅಂದಾಗ ಆ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಚಿನ್ಹ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಕಲಿಯವ್ರು ನೀವು ನೀವು ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಜನದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳೋರು ಹಂಗೆ ಟಕ 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 ಅಂತ ಇವಾಗ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪು ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಒಂದು ಗಲಿಬಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರು ಆ ಮಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಆ ಮಾತುಗಳದಲ್ಲಿ ಇರಂತ ಒಂದೊಂದು ವಚನ ಕೇಳೋಗ ನೀವ್ ಟಕ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿರೋರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಒಂಥರ ವಾಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇರ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯ ಆರು ಮೂವತ್ ಮೂರು ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯೋದು ನೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕ ಪಡಿರಿ ಇವುಗಳ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವು ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲವ್ರಿ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರಂಥದ್ದು ಏನಂತ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಂತ ಆ ಕೆಡಕನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ನೀವು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಕರ್ಣಾಮೂರ್ತಿ ಆ ದೇವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಏನಾನೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಹಠ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿ ಇರ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ತಿಗೂ ಏನ್ ಕೆಡಲ್ಲ ಅವನ್ ಕೇಳಿದ ಏನಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟದು ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀತಿಗೋಸ್ಕರ ತೌಕ ಪಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೌಕ ಪಡಿರಿ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತೌಕ ಪಡಿರಿ ಅಂತ ನೀತಿಗಾಗಿ ತೌಕ ಪಡೆದಂಗ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅದು ಆರು ಮೂವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕ ಪಡೆರಿ ಸಾಕ್ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡದೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ತವಕ ಪಡದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುವುದು ತಮಿಳ್ ಬುಕ್ ಯಾರ ತಾನೇ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಓದ್ ಮಗಳೆ ಆರು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಸಾಕ್ ತವಕ ಪಡದು ಅನ್ನಕ್ಕಿನ್ನ ನೀತಿನ ಹುಡುಕಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ ರಾಜಣ್ಣವ್ರ ಜ್ಞಾಪನ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಇಂದ ಬಂದು ಏನಾನ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇವತ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದ ವಿಷಯ ಕೇಳೋದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಆ ಅದು ಆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀತಿನ ಹುಡುಕ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿನ ಹುಡುಕ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ ನೀತಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀತಿನ ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಏನಂದ್ರ ಮಗಳೆ ಬ್ರದರ್ ಸತ್ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದೆ ನೀತಿದು ಓದಿರ್
ಆತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ನೀತಿನ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿವಂತನ್ ಹುಡುಕ್ರಿ ಅಂತ ಆ ನೀತಿವಂತನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆತನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತಾನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂತ ನನ್ನಂತನ ಅಲ್ಪನು ಬಲಹೀನನು ಯಾವ ಗಣನೆಗೂ ಬರ್ದವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪನಿ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ರಾಜಣ್ಣ ತರ ಒಂದ್ ಚೂರನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವ್ರಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀತಿವಂತನ್ನ ಯಾರು ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೋ ಆತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಆತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೂರ್ನೇ ಒಂದು ಯೋಹನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಓದಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಗೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ನೀತಿನ ಉಡುಕ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಗೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ನೀತಿವಂತರಾಗದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನೀತಿವಂತರು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನ ಕೋಟಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒನ್ ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅನೀತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ನೀತಿವಂತರನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ನೀತಿವಂತರನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಪೇಸ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಒಂದು ಎರಡು ಓದ್ರು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದನಲ್ಲ ಆದದರಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯದೆ ನೀವು ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದು ಹೀಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಏನನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯೋದು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆ ನೀತಿವಂತರಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋನು ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾನೆ ಮತ್ತಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೇನು ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನಾನು ಬಾಯಾರಿದ್ದೇನು ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಪರದೇಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನು ನನಗೆ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನು ನನ್ನನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಸೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವನು ಸಾಕು ಇವಾಗ ಈ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ತರ ಯಾವತ್ತಾನ ಊಟ ಇಲ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದೆ ಶರೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೆ ಯಾವತ್ತಾನ ಇದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಲ್ವತ್ತನೇ ವಚನ ಓದು ಅದು ನಿನ್ಗೆ ಅ
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತದೆ ಸಮುದ್ರ ಗೋಡೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಈ ಸತ್ತನ್ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿನ ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನೀವೇನಾನ ಆ ಅಲ್ಪನಾದವನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗ್ ಮಾಡ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂದ್ರಿಂದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕವರೆಗೆ ಹೋದಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಎಡಗಡೆ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಿಶಾಚನಿಗೂ ಅವನ ದೂತರಿಗೂ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿರಿ ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೇನು ನೀವು ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಾಯಾರಿದ್ದೇನು ನೀವು ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪರದೇಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನು ನೀವು ನನಗೆ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನು ಸೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನ್ನು ನೀನು ಬಾಯಾರಿದ್ದನ್ನು ನೀನು ಪರದೇಸಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದನ್ನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಸೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡದೆ ಹೋದೆವು ಅನ್ನುವರು ಆಗ ಆತನು ನೀವು ಈ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪರಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡದೆ ಹೋದಿರೋ ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಮಾಡದೆ ಹೋದ ಹಾಗಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಯಜ್ಞವಾಗಿರ್ತಿದೆ ಇಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಚನ ಓದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಲ್ವತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಓದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇವರು ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ನೀತಿವಂತರು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೂ ಹೋಗುವರು ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಓದು ಹೋಗುವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು ಅಂತ ಬರ್ದವ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೋಗೋರು ಯಾರ್ರಿ ದೇವರ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ದವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೆದೇ ಹೋಗೋರು ಅನುಸರಿಸದೆ ಹೋಗೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಮನ ತಿರುಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇಂತ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗೋಗ್ ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಎಂತೆಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು ಬಲ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುವರು ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಕೆ ಯಾರು ಅವ್ರು ನೀತಿವಂತರು ನೀತಿನಸರಿಸೋರು ಯಾರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇ ನೀತಿನ ಅನ್ಸರ್ಸದ್ ಹೆಂಗಮ್ಮ ಇವಾಗ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯದೇ ನೀತಿವಂತರ ಕೆಲಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದವ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನನ್ನಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರ ಬರ್ತಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರಾಶನು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜು ಪಾಕಿಟ್ ಮಣಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಬರೆಯೋರಿಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದೋ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್
ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸೈಡಿಗೆ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಮಗುನ್ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೀಚರು ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂತೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಮಗನ್ ತಾಯಿ ನಾವು ಅಂತ ಎದ್ದೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಜನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇವನು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನ್ ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಂತ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇವನ್ ಓದಂತದು ಇವನ್ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡು ಇವನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅಯ್ಯೋ ಇವನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಟೆನ್ ತಾರೀಕೆ ಈ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರೋಗ ಆ ಮಗು ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಒಂದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಒಂದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಿಸ್ತವನು ಅಂತ ಟೀಚರ್ಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಹೆಸರು ತೆಗ್ದವನು ಇಂತ ಮಗನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿರ್ರಿ ಇಂತ ಕೆಲ್ಸ ನೀವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಸೆಕೆ ನೀರ್ ಸುರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಆಸೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಬ್ಬಿಸೋದು ಮಕ ತೋಳ್ಸೋದು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಸೋದು ದೂಟಿ ಕೆಲ್ಸೋದು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಸೋದು ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು ಯಾರ ಕೆಲ್ಸ ರೀ ದೇವ್ರ ಕೆಲ್ಸ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ನಿಮ್ ಕೈ ತುಂಬಾ ಕಾಸು ನಿಮ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದೊಂದ್ ಚೂರಿ ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಾನ ಒಂದ್ ಚೂರು ಇಂತ ಅಲ್ಪನೂ ಬಲಹೀನನು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರ್ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ನೀವು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಕುಡಿರಿ ಒಂದ್ ಬಾಳೆ ಅಂತ ತಿನ್ರಿ ಒಂದ್ ಬಂದ್ ತಿನ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಬರ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರಾನ ಬಂದು ಅಂತ ಸುವಾರ್ತಕರ್ನ ನೋಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಹಾಯ ದೇವರು ಮರ್ಯಾದಿ ಕನ್ಯಾ ಅಸ್ತರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಹ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೋಗುಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಮಗನ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬುಕ್ ಪೆನ್ನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ಶೂ ಚಪ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗು ಯಾರು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಂಗೇರಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆಯಾದ ಯಹೋವ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ದೇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಮಣ್ಣು ಧೂಳು ಅಹ್ ಮಾಂಸ ಮಾತ್ರದವರು ಉಸಿರು ಯಾವ ಗಣನಕ್ಕೆ ಬರೆದವರು ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಎಂಟು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಇವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿರ್ಲಿ ಇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ಲಿ ಇವರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಂತ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೋಗಳ್ಳಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಉಪಕಾರನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಆ ದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಇಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನನಗ್ ಸಂತೋಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಂತ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವನ್ ನೀತಿವಂತನ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ದೇವರು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ದಾನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ್ರಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಚೇರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ನೀರ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಬುಕ್ ಇಕ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಡ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ದಾನಗಳು ಅಂತ ಕೊಂದು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಿಸ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಜನ ಇದಾರೆ ಎಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಎಂಟುನೂರಿಂದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಟು ನೂರು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ರಿ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ನೀವು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅಂತವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹಂಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಗ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದ್ರೆ ಕೇಳಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಡೋದ್ ದೇವ್ರಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಕೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೋಗ್ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಕಾಲ್ ಮುಖ ತಗೋತಾವ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಕುಡಿ ನಡಿ ಮಲಿಕೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನು ಏನಾಯ್ತು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ತಲೆ ಸೌರದು ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಕೋದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂತವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಡ ಅವನ್ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ದಾನಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅಲ್ಲರಿ ನಾವ್ ಆಚೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಬಂದು ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತವ್ರು ಜೋಸಬ್ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅರವತ್ತೈದು ಸ್ವಾಮಿ ಚಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ತಕ್ಕನ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತೀಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೈದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೋರಿ ಅಂತ ಒಂಬತ್ತನೇದೇ ಹತ್ರ ನನ್ನೆರಡು ಓದ್ರಿ ಬಿತ್ತುವವನಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಉಣ್ಣುವವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನು ನಿಮಗೂ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗುವ ಫಲಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವನು ಹೀಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದು ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡ ಶಕ್ತರಾಗುವಿರಿ ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವು ನಡೆಸುವ ಈ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವು ದೇವ ಜನರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹು
ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಓದು ಅಂತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ ದುಡಿದು ಬಲವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂದನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ತಿರ್ಗ ಭಯ ಆಯ್ತು ದೇವ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ದಾನಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಕೊಡುವಂತ ಇದ್ದೀರಾ ತಿರ್ಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಗುಣಗುಟ್ಟಿದೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಯ್ತು ದೇವ್ರೆ ಅಂದಾಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ದುಡಿ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನೀನ್ ದುಡಿಯೋಗ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಉದಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಓದ್ಬಿಡಮ್ಮ ಅದೇ ಮಾತು ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಉದಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವನು ನೀನು ದುಡಿದು ಕೊಡು ಅನ್ನುವಾಗ ನೀನ್ ಕೈ ಹಾಕ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಆಲೋಚನೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತೀನೋ ನಿನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದಾಗ ನಿನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನೀನ್ ಈ ಲೋಕದ ಪಾಲಕ್ ಸತ್ತು ನನಗೋಸ್ಕರ ದೀವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಾನ್ ನನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನಂತೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಆಕ ಕೈ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಎರಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನೀನು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರು ವಚನಗಳು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಾನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಲಾತ್ಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಎಂಟು ಓದಮ್ಮ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ದೇವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಸಹಿಸುವವನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಏನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು ತನ್ನ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಿತ್ತುವವನು ಆ ಭಾವದಿಂದ ನಾಶನವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವನು ಆತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಬಿತ್ತುವವನು ಆತ್ಮನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವನು ನೋಡಮ್ಮ ತಿರಸ್ಕಾರ ದೇವರು ಸಹಿಸಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಂಬಿ ಬಿಸ್ಪಾಸಿಸಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯೋರ ಜೊತೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ ಹೊರತು ಈ ಮಾತ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗ್ ನಡೆದು ಈ ಮಾತ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಬಿತ್ತುತ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಕುಯ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಏನಾನ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಈ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಲ್ಪನು ಬಲಹೀನನು ಯಾವ ಗಣನೆಗೆ ಬರ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀನ್ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಗ ನೀನ್ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಡಿತೀಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನ್ ಏನಾನ ಈ ಮಾತ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾರ ಮಗ ಆಗ್ತಿಯ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಾರೆ ಎಂಟು ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಯೋಹನ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ನನ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಾರದೇ ಇರುವುದೇ ಕಾರಣ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನೀವು ಆ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದುರಿಚ್ಛೆಗಳನ್ನೇ
ಹಂಗೇನೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ತೀವಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ ಯೋಹನ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದ್ರ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐದು ಆರು ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರ್ರಿ ಯಾವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಆ ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಒಣಗಿ ಹೋಗುವನು ಅಂತ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅವು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರರಿ ಅಂತ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳನ ಬರೀ ಇದೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ತಂದೆ ನೀವಿಟ್ಟಿದಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನಾಗದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ನನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಜಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚೌಕ ಪಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡುವುದು ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಜಣ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ ಪರರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವವರಾಗಿರಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ಕರುಣೆಯು ದೀನ ಭಾವವು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ರಿ ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ನಿಂದೆಗೆ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದನಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದುವಿರಿ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಸುದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಉಳ್ಳವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನುಡಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ವಂಚನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡದಂತೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯಲಿ ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿ ಸಾಕು ಇಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ಬೇಕಂತ ದೇವರು ನಮ್ ಕರೆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯದಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಹೋದಮ್ಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಹಟಾಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಅವರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾನೆ ಕೆಡುಕರಿಗೋ ಕರ್ತನು ಕೋಪದ ಮುಖವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬರದದೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ದಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯದಾದ್ರೆ ಕೇಳದೆ ಬೇಕಿಲ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯೋರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋ ಮಕ್ಕಳು ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದಾದ್ರೆ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತನೂ ಬರ್ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋನ್ರಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಗ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡೋಗ ನಿನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಹನ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಹೋದ ನೀವು ಲೋಕದ ಕಡೆಯವರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನವರೆಂದು ಮಮತೆ ಇಡುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ನೀವು ಲೋಕದ ಕಡೆಯವರಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಬೆಲ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಪಟ್ಟು ಕೊ
ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆದು ಅದು ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಮಾತು ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಜೊತೆ ಸೇರಲ್ಲ ಆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದವ್ರೆ ಯಾವ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇದು ಬೈಬಲ್ ಲೋಕ ಜನಗಳು ಬರೆದವ್ರ ದೇವ್ ಜನರ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೆದಾಗ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಲೋಕದ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವನು ನಮ್ಗೆ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತವ್ರು ನಾವು ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಅಂತವ್ರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಸರು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ದ್ವೇಷಿಸರು ಸೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದ್ವೇಷಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಕೊಲೇಸ್ಯ ಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಅದನ್ನು ಆಯ್ತೀನಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ವಚನ ಓದ್ ಮೂರು ಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಶಮಿಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೀರ ನೀವು ಶಮಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಮಿಕ್ಷಲ್ಲ ನೀವ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸೋರು ಕೂಡ ನಾವು ಶಮಿಕ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ದ್ವೇಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಮತಿಸ್ತವ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ ದೇವ್ರೇನೆ ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾನೆ ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಓದಮ್ಮ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರು ಪ್ರಿಯರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕನಿಕರ ದಯೆ ದೀನ ಭಾವ ಸಾತ್ವಿಕತ್ವ ದೀರ್ಘಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ತನ ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಬೇಕಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಇಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಒಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತ ಐದು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಓದ್ ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಓದಿ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿವರಿ ಆತನು ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ಸೂರ್ಯನು ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ತರ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವೈರಿನ ವೈರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಒಡೆದು ಉಗಿದು ಬೈದು ಸಿಲ್ವೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಶಮಿಕ್ಷು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶರೀರ ಅಂಗ ಆಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಮುಂದೆ ಅಮರತ್ವ ಪಡೆದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಡೆದು
ನಾನು ಕರೆದಾಗ ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಿರಿ ಕೈ ಚಾಚಿದರೂ ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾರದೆ ನನ್ನ ತಿದ್ದುಪಾಠವನ್ನು ಬೇಡವೆಂದು ತೆಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆದ ಕಾರಣ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಅಪಾಯವು ತುಫಾನಿನಂತೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಗುವೆನು ನಿಮ್ಮ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವೆನು ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟರೂ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೆನು ನನ್ನನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕಿದರೂ ನಾನು ಕಾಣಿಸೆನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಹೋವನ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡತೆಯ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಣ್ಣಬೇಕಾಗುವುದು ಮೂಡರು ತಮ್ಮ ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದಲೇ ಹತರಾಗುವರು ಜ್ಞಾನಹೀನರು ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ನಾಶವಾಗುವರು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನಾದರೋ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತ ಯಾವ ಕೇಡಿಗೂ ಭಯಪಡದೆ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನು ಎಂಬುದೇ ಈ ಮಾತುಗಳು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾನ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಂದರೆ ರಾಜಣ್ಣನು ಕೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಂತೆ ನೀಡಿರಿ ದೇವ್ರಿ ವಾಕ್ಯನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸರ್ ನೋಡುವೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಜುಕೇನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವರ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೈ ಚಾಚಿ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೋಷ ರಕ್ತವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸುರಿಸಿದಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡೋ ದೇವ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೋಷಿಯ ಒಂದು ರಕ್ತ ಅಲ್ವರ ನಿರ್ದೋಷಿಯ ರಕ್ತನ ಸುರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರು ಅದರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನೇ ಏನಾಗಿದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾಯಕವಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮುಗ್ಧವಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾವ ತರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಕಾಯಿನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಸರಿ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರು ಅದನ್ನ ತಿದ್ಬೇಕಾರೆ ತಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರೋರ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರ ತಿದ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಬದ್ಲಾಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ್ನ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕರ್ದಿ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನ್ನ ಆಹ್ ಕೊಲ್ದು ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರ ಇವನ್ ಕೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ದೇವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅದೇ ಕೆಲವು ಜನ ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಓ ನಮ್ಮಿಂದ ಆ ಏನ್ರಿ ಕಿರೀಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕಿರೀಟ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ದೇವ್ರು ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬರೋ ತನಕ ಇನ್ನ ಹತ್ತಲ್ಲ
ಇಲ್ಲದವನಾಗಿರಬೇಕು ಅವಾಗ ಕೈ ಚಾಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಕೇಳೋದು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರು ದೇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಂತರೆ ಯಾವ ಜಾಜಕ ಮಹಾಜಕರು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಫರಿಸಿಯರ್ ಸದೀಶರು ಅದ್ರ ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ ಅದ್ರ ರೋಡ್ ಮೂಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಏನ್ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನೀವು ನೋಡೋ ತರ ಚೋರಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋ ತರ ಪ್ರೇರ್ನ ಕೇಳಿದ್ರ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಒಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದವನು ಮಾಡುವ ದೇವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅಸಹ್ಯ ಹ್ಮ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದವನು ಕಿವಿಗೊಡದವನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೇನ್ರಿ ಕಿವಿಗೊಡದವನು ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅಂತೆ ಅಲ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬ್ರಜ್ಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳು ತೆಗೆದು ಓದ್ರ ತೆಗೆದು ಓದ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಾವಿರ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನಪಾಠ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗ್ ತರ್ಬೇಕು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು ನೋಡಿ ಅವ್ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಂತ ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ದೀಪಕ್ ಅಲ್ವಾ ಪೃಥ್ವಿ ಓ ಸಾರಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇನ ಆಗಿರೋನು ಆ ವಿಧೇನ ಆಗದೇ ಇರೋನು ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರಿಗೇನ್ರಿ ಅಸಹ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಧೇರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂತಿರ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಏನ್ ನಮ್ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಎರಡು ಅವರ್ ನಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಅಲ್ವರ ನಮ್ ಲೈಫ್ ತೆಗೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ ಕಾಪಾಡು ನಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲ ಕಂದ ನಾನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಅವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಲ್ ಅಲ್ವ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧಾರಾಳ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ ತಾವ ಕಳಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡ ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಅವರ್ ನಾವ್ ಬರೋಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಫರಿಸಿರು ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಂತೆ ಮೋಸೆಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಏನೋ ಮೋಸೆಯ ಸಿಂಹಾಸನದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನ್ರಿ ಗೌರವಾದಂತ ಒಂದ್ ಸ್ಥಾನ ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಂತ ಸ್ಥಾನ ಅದನ್ನೇ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊಟ್ರು ದೇವ್ರು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು
ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ವಿಧೇಯತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಾಪವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಐತಂಗ್ರೆ ಹಂಗ ಸೇತನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತೆ ಹಾ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ತಕ್ಕೊಂದು ತಟ್ತಾವನೆ ಅವನೆ ಅದೇ ತರ ಏಸು ಖುಷಿ ಕೂಡ ತಟ್ತಾವ್ರೆ ಈಗ ಬಾಗಿಲ ಬೆಳೆ ನಿಂತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರ್ ತೆಗಿತಾರೋ ಯಾರ್ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕಿ ತೆಗಿತಾರೋ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಕಾಯಿನ ಯಾರಿಗೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಯ್ಯೋ ಯುವದಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡವನೆ ಅವನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದ ಬರಕ್ ಬಿಟ್ಟವನೆ ಹ ಅಲ್ವಾರ ಈ ತರ ಬರ್ಬೋದಾ ಫಾಲನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬ್ರದರ್ ಅಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಅಲ್ವಾರ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡೋಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಂದ್ಸ ದೆವ ಆಡಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ದೆವ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡು ಏನು ದಂಡ ಆ ದಂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ನಾವು ಅಂದೇಳಿ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾನೆ ಅಂದಿ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆವ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಂಗ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗಿರಂತ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಪೋಸಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಂದವನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮೂರ್ ತರ ಜನಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಅಪೋಸಿಸ್ ತರನು ಇರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡನ ಮಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಯುವದಾಸು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂತ ಅವರಿಂದ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳೇ ಆಗ್ತದೆ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಅಲ್ವರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಹಾ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುವದಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾರಪ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿತೀನಿ ಕೀರ್ತನೆ ಓದ ನೋಡ್ರಿತೀನಿ ದಾವಿದ್ ಹೇಳ್ತಾರ ದಾವಿದ್ಗೆ ಆಗಿರಂತ ಅನುಭವನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗ ಆಗಿರೋದು ದಾವಿದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೈದು ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರು ಇದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಒಡ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಆಲೋಚನೆಗಳ ದೇವ್ರು ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಹೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓದಿಂತೀನಿ ಏಷಾಯ ಸಾರಿ ಏಷಾಯ ಅಂತೀನಿ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೈದು ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸುವವನು ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಾಳಿಕೊಂಡೇನು ನೋಡ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂಷಿಸಿದವರು ವೈರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಯಾರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಮನೆಯವರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದು ಶತ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ನಮ್ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಸೇರಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಏನೋ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದವನೆ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ನ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟವನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಪ್ಪ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಯಾರಂತೆ ಮಾಡಿರೋದು ಹ ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವವನು ದ್ವೇಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡೆನು ಹಾ ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ವಕೀಯನು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನೂ ಅಲ್ಲವೇ ಏನ್ರಿ ಯಾರಂತೆ ಸ್ವಕೀಯನು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನು ಅಲ್ಲವೇ ನಿರ್ದೋಷ ರಕ್ತ ನೇಮಬಿಟ ಸೂರ್ಸ್ಬಿಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನಂತೆ ಎಂತ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾ
ಕರ್ತನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಲೆಕ್ಕಾನೆ ಅಲ್ಲರ ಅವನ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರು ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಗು ಅದರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಂದಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಏನಾಯ್ತದೆ ಹಾ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾರ ಮಗ ಏನ್ ಕೇಳಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಇತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವ್ ವಿದ್ಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ ದೇವ್ರದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಅವ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಠ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ ರಿಂದ ಲೆವೆನ್ ಓದ್ ಏಟ್ ರಿಂದ ಆಹ್ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅದೀಯಾ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಹ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅದೀಯಾ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ರಿ ಪರರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವವರಾಗಿರ್ರಿ ನೋಡ್ರ ಪರರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವವರಾಗಿರ್ರಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ನೋಡ್ರ ಕೆಲವು ಜನ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ ಬರೀ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ದುಃಖ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇರಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂತೆ ನಾವ್ ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವ ಮನೇಲಿ ಲೇಸಂತೆ ಹಾ ಅದರ ಬರ್ತಡೇಗೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ತೀರಿ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಡ್ಬೇಕು ಮರಣದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಲೇಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಸೋಲಮ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಯ್ ಬರಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರ್ತಡೇ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿ ನಮ್ಮನ್ಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎಷ್ಟು ಮದ್ವೆ ನಡೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆತ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹೋಗಿರೋದು ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯು ದೀನ ಭಾವವು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಕರುಣೆಯು ದೀನ ಭಾವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಹಾ ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ನಿಂದನೆಗೆ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮಾಡದೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಶಪಸ್ಬೇಡಿ ನೀವ್ ಪರ್ಲೋಗ್ರಿ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಇರ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು ಶಪಸ್ತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಶಪಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀರಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಅದನ್ನ ಇರ್ಬಾರ್ದಂತೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ದಾವಿದಿನ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಭಯಂಕರ ಶಪಸ್ತಾನ್ರಿ ಹಾ ಸೀಮಿ ಅವಾಗ ದಾವಿದ್ ಒಂದ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಎರಡನೇ ಸಾಮೇಲ್ ಓದನ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಸಾಮೇಲ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಆರು ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹದಿನಾರನೇ ಅದೇ ಐದರಿಂದ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಬಹುರಿಮೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೌಲನ ವಂಶದವನು ಗೇರನ ಮಗನು ಆದ ಸಿಮ್ಮಿ ಎಂಬುವನು ದಾವಿದನನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತ ಆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು ಏನ್ರಿ ಅವನ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಂತೆ ಬರ್ಬೇಕನೇ ಶಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈದವನೇ ಅನ ಏನೋ ಬೈಕೊಂಡೇ ಬೈಕೊಂಡೇ ಬರ್ತವನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಕಿಂಗ್ ಕೂತ್ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕದ್ ನೋಡಿ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೆ ಬೈಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ಅವನು ದಾವಿದನಿಗೂ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಕರಿಗೂ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಸೂರರಿಗೂ ಕಲ್ಲೆಸೆಯ ತೊಡಗಿದನು ಕಲ್ಲೆಸದಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ಅವನು ಶಪಿಸುತ್ತ ನಡೆ ಕೊಲೆಗಾರನೆ ನೀಚನೆ ನಡೆ ಹ್ಮ್ ಸೌಲನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಸಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀಚನೆ ನಡೆ ಅದರ ಕೊಲೆಗಾರ ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ
ಅಲ್ದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ದಾವಿದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅಭಿಷೇಕ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಕರಿಗೂ ನೋಡಿರಿ ನನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಬೆನ್ಯಾಮೀನ್ಯನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ನೋಡ್ರ ನಾನು ಮಗನೇ ನನ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನೇ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ನನಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕ ಇವನ್ ಪಾಪ ಬಿಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ತಾನೆ ಸೌಲಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ನನಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನ್ಗೆ ತಡೆಗ್ ಹಾಕ್ತಲ್ಲ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಬಿಡಿರಿ ಅವನು ಶಪಿಸಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯಹುವನೆ ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಂತ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರೋದು ಯಹೋವನೇ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಏನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಪಿಸಿದ್ರು ಯಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಶಪಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಪಿಸಿದ್ರ ಯಾರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಶಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರಂತೆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಏನಕ್ಕಂತೆ ಏನ್ ಏನಿದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಾಗ್ತಾರಂತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಹೋವನು ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಒತ್ತಿನ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನನಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ದುಃಖದಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೊಡೆದೋಗಿ ಈ ತರ ಕುಗ್ಗದಿಂದ ದೇವರಿಂದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೇಕ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೈಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಮಾಡಕ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಸ್ಬೇಕು ಬೈಕೊಂಡ್ ಲಿಬ್ರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಬೈಯದಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ ನೋಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋರು ಅದರ ಅವನೆಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯ ನಮ್ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋರು ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಸೆಂಟರ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಯಾರಿಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಶಪಿಸೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕೋಬೇಡಿ ಶಪಿಸ್ಬೇಡಿ ಹಾ ಮುಂದಕ್ಕೋದಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋದಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೋದಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದನಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರೋದೇ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಂತೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿನಿ ದಾವಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದು ಪಿತೃಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಭೆಯ ಕರೆದಿರೋದೇ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ರಿ ನೋಡ್ರ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಿರ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಶಪ್ ಏನ್ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಶಪಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಅದರ ಇವಾಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದರ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋರು ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋರು ಇಲ್ಲಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಅದಾವ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡೈತೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವೆ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪುಟ್ಟಿ ಟಿ ವಿ ನೇನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇಗ ಇವತ್ತು ಹಂಗಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದರ ಸೇತಾನ್ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ವಿಷಾನ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್
ಅಲ್ವರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಹೇಳುವುದು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಏಳು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆ ಬಡ್ಕಂತಾರ ಏನಿಕೆ ಹಾ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ ಕ್ಯೂನ ಇನ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪಾಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಮಾಯಕನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೊಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಆದ್ರ ಆತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಇದೇ ತರ ಹಳೆ ಹೊಡಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಾರ ಇದ್ರ ಒಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಸ್ ಅವ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋಬ್ ಗೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವ್ ಮುಂದ್ ಮಗುಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಬ್ರು ಅಲ್ವರ ಏಕ ಯಾಕೋಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಯಾವ ಮನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಗೋಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಅವಾಗ ತಿರ್ಗ ಯಸ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಖ ಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಸ್ ಅವನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದ್ವೇಷ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಬ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಏದ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಂತೀನಿ ಮೊದಲು ಹಾ ಆದರೆ ಯಸಾವನು ಅವನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಬ್ರು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ವೇರಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಹ ಅವ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಸ ಓಡೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡವನೆ ತಬ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟವ್ರಂತೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ಬರ್ತಾರ ನೋಡ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗನೆ ಇರು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತ ತಗಡ್ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಬಿರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಶತ್ರುಗಳು ನೋಡ್ರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಗುಣಗಳು ಇವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರ ನೋಡಿ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇಕಬ್ ಅವ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಕೂಡದು ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ನೀನು ನೋಡ್ದೆ ಯಾರು ನೋಡ್ದಂಗಾಯ್ತಂತೆ ಹಾ ಇದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾ ದೇವ್ರ ನೋಡಂತ ಇದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ ಏನಾಗೋದಿವಲ್ಲ ಅದ್ ಹೇಳೋದು ನೀತಿನ ಅನುಸರಿಸೋರು ಏನ್ರಿ ನೀತಿ ಒಂದ್ರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದ್ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರು ಅಂದ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹರಿಸಿರೋಗಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿದೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಂತ ಅನೇಕ ಸೋದರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಅಂತ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸೋದರ ಅಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋದರಿ ಅಂತ ನಿರ್ಮಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅಂತ ದಯಾನಿಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಸೋದರ ಅಂತ ದಿವ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಪತೂರಿಂದ ಸೋದರ ಅಂತ ದಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರಿ ಆದ